Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec... Il y a cela, ma soeur qui n'est pas. Voilà, donc désolé, j'ai qu'un seul micro, ça va faire un petit peu comme dans une interview, mais vous voyez ici, on n'est pas à la salle de sport, on est dans une salle de kinésithérapie, et Ilyes va nous montrer quel exercice on peut faire justement à la maison pour essayer d'entretenir, de soulager les douleurs au niveau du genou quand justement on a de l'arthrose. Mais avant ça, il va peut-être nous dire un petit mot justement <rire> sur l'arthrose du genou euh, en tant que kiné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet par rapport aux douleurs par exemple Alors en effet, on reçoit beaucoup de patients envoyés par, par des médecins comme Wally de, euh, pour de l'arthrose euh, de genou. Et en effet, en tant que kiné, on a, on a un rôle à jouer là-dessus, <rire> notamment pour jouer sur la douleur, diminuer la douleur mais également euh, augmenter la fonction du genou, c'est-à-dire faire en sorte que, que le genou fonctionne mieux. Voilà, parce que du coup, quand les gens viennent pour ce problème, arthrose du genou, c'est quoi la grosse plainte en fait Qu'est-ce qui les gêne le plus Alors, ce qui va les gêner, ça va dépendre de la phase, on va dire, de l'arthrose. Parfois, ce sera plutôt la, la douleur, et parfois, ce sera plutôt la raideur, c'est-à-dire le manque de souplesse du genou, le manque de force du genou. Euh, ça va dépendre vraiment de la phase, on va, il y aura des techniques différentes qui seront employées par le kiné selon, euh, selon cette phase. Ok, d'accord, donc on agit sur la douleur, on agit sur la mobilité. Ouais. Ok, très bien. Bon bah du coup, vous l'aurez compris, je pense que les exercices vont s'axer sur ça. Et du coup, Elias, est-ce que tu peux nous montrer quelques exos justement que tu conseilles à tes patients pour les douleurs de genoux lors de l'arthrose ouais. Alors ce que je vais conseiller en premier, ça sera euh, tout d'abord, quand on est en phase où ça fait très mal, euh, d'éviter de trop solliciter les genoux pour éviter de relancer l'inflammation, de faire flamber l'inflammation, mais toujours en gardant une, euh, une activité physique régulière. Vous pouvez marcher euh, dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire ne pas forcer sur la marche, mais avoir une activité physique pour le haut du corps, comme la, du renforcement du haut du corps, euh, pourquoi pas utiliser un cyclo-ergomètre à bras pour faire fonctionner les bras mais en tout cas tout ce qui peut faire fonctionner le corps en dehors des genoux, n'hésitez pas à le faire je peux poser ouais. une question euh, parce que souvent les gens justement qui ont mal aux genoux qui ont de l'arthrose, quand on leur dit faites un peu d'activité physique ils posent la question, est-ce que par exemple je peux faire du vélo, est-ce que je peux monter les escaliers est-ce que justement il y a des conseils à donner par rapport à ça ouais alors justement là tu as pris deux activités qui sont très différentes, le vélo ce sera plutôt un sport porté où il y aura moins de contraintes sur les genoux en fonction de la résistance que l'on met. Si on met très peu de résistance, il y aura très peu de contraintes sur le genou. Si on, met, si on augmente la résistance, il y en aura beaucoup. Alors que les escaliers, par exemple, c'est un, un exercice qui va mettre beaucoup de contraintes sur les genoux. Ce que je conseille, c'est quand ça fait mal, pourquoi pas de faire du vélo avec très peu de résistance. Et quand ça fait moins mal, d'augmenter la résistance au vélo ou de faire des escaliers. Ok, très bien. Et du coup, euh, en salle ou à la maison, est-ce que tu peux nous montrer des petites choses à faire Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon. C'est très simple à mettre en place. Euh, le premier exercice que, que j'ai envie de montrer, c'est tout simplement des sortes de squats, euh, ce que j'appelle plutôt des relevés assis, puisque ça, ça se fait plutôt avec une chaise ou un, un banc pour s'asseoir. Je te montre ça direct. Ok. Bon, on n'est pas sur une grosse production, donc euh, je vais <rire> juste couper la caméra et je vais inverser le sens pour filmer. On va filmer Lies en train de faire les exercices. Toi, peut-être tu veux les faire Franchement, je pense que tu vas les faire. <rire> je sors d'une sans jambes, j'ai les jambes en compote. Bon, allez, je coupe. Super transition à la Steven Spielberg. Nouveau plan. Alors, qu'est-ce tu... ah. qu que tu as à dire, Yes Alors, euh, ça, c'est un exercice qui est très simple à mettre à la maison en, en place. Euh, il suffit juste d'un banc d'une chaise, de relever assis debout. En plus, c'est assez fonctionnel parce que l'arthrose, ça touche plutôt les personnes, euh, les personnes âgées. Et c'est un exercice très fonctionnel, puisque c'est un geste qu'on fait tous les jours à la maison. C'est tout simplement le fait de se relever, puis de s'asseoir. Alors, je précise bien que c'est un exercice qu'on va faire plutôt en phase moins douloureuse, ou moins douloureuse, pas quand il y a des, des poussins inflammatoires. Mais hors poussins inflammatoires, vous pouvez très bien le mettre en place. Selon quelle modalité Alors, ça va dépendre de votre douleur de base, c'est à voir bien sûr avec votre kiné. Euh, il y aura toujours moyen d'adapter cet exercice en fonction de votre douleur, de votre raideur. Comment on peut jouer sur ça Notamment sur l'amplitude. Tout simplement en prenant une chaise plus haute, par exemple. En vous asseyant sur une chaise plus haute. Et si ça va, de vous asseoir de plus en plus bas. D'avoir des chaises de plus en plus basses. 
pour au moins mettre de tension sur les genoux, si c'est douloureux, on peut jouer un peu plus avec les hanches, c'est-à-dire en se penchant un peu plus vers l'avant et en pliant un peu moins les genoux. Et si ça va mieux, on n'hésite pas à plier un peu plus les genoux et à moins pencher le buste en avant, gardant le buste un peu plus droit pour mettre plus de tension sur les genoux et plus renforcer les muscles quadriceps et ce que j'en Ok, super. Du coup, est-ce qu'on peut enchaîner sur un autre exercice qu'on peut mettre en pratique Oui, un, exercice, un autre exercice très classique et très simple à mettre en place en fonction de votre équilibre. C'est tout simplement des fentes. Alors, le dos reste droit, un pied devant, et il faut tout simplement plier les deux genoux et remonter. Alors, les modalités sont les mêmes. Euh, L'idéal, c'est d'aller dans l'amplitude la plus grande possible si cela vous est permis, mais si c'est douloureux, n'hésitez pas à réduire l'amplitude. Vous pouvez également jouer sur l'inclinaison du buste. Plus votre buste se rapproche en avant, plus ça va solliciter les fessiers, et moins il y aura de contraintes sur les genoux. Donc c'est l'idéal si vous avez beaucoup de douleurs. Et si les douleurs sont tolérables, gardez le dos à la verticale et montez et redescendez. Alors le but de ces exercices, c'est de solliciter les muscles quadriceps et ischio jambiers, les muscles qui sollicitent le genou, parce que lors des phases douloureuses, <coughs> pardon, ils auront tendance à perdre en force, à perdre en masse, et c'est justement... Euh, euh, le but de cet exercice, c'est justement de, de les renforcer, de ne pas perdre en masse, tout simplement. Ok, top. On en a montré deux. Allez, on fait jamais 203. Est-ce qu'on peut partir sur un troisième exo Un troisième exercice, c'est possible. Coupe. <rire> tu, 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 nouvelle transition à la Steven Spielberg. Désolé pour le montage, mais on va passer sur un troisième exercice. Oui, alors ça, c'est un exercice que vous pouvez mettre également très facilement en place à la maison, que vous soyez en période inflammatoire ou non. Euh, ça permet de mobiliser de manière passive les genoux, c'est-à-dire sans contracter les muscles quadriceps, ce qui est jambier, c'est-à-dire les muscles qui permettent de mobiliser le genou et donc d'essayer de gagner en souplesse ou au moins d'entretenir euh, la mobilité articulaire. Alors, pour cela, c'est très simple. Il suffit de commencer en position quadrupédique, donc à quatre pattes, de reculer un peu les genoux en gardant les mains sous les épaules et de venir chercher les fesses ici pour gagner en flexion de genou ou entretenir la flexion de genou puis de repartir en avant. Alors pourquoi ce mouvement est important Parce que généralement c'est la flexion de genou qui sera habitée lors des, lors des phases de raideur et bonus ça peut être également un exercice intéressant pour mobiliser le bas du dos. Mais je vous laisse en parler avec votre médecin ou votre kiné. Si vous avez mal au dos, ce n'est pas suivi de la vidéo. Euh, D'autre part, je me permets de rajouter que ces exercices euh, doivent être faits euh, en, en association avec un médecin ou un kinésithérapeute, un professionnel de santé, pour qu'il puisse donner son avis, faire un bilan détaillé et voir si ces exercices vous sont adaptés ou non. Tu, 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 nouvelle transition à la Steven Spielberg. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, poser vos questions. Et si cette vidéo vous a plu, avec Ilyes, on en fera une autre. Sur quel sujet Celui que tu veux. Les lombalgies, euh, <rire> mal au dos, je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. On attend d'avoir vos retours. Si vous êtes content, eh bien on fera la vidéo qui suit. D'accord Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao